kutoka Nyanza hadi Pwani eneo tambarare la kusini linalopakana na Tanzania upande wa kaskazini msisimko wa ujenzi unaoendelea wa barabara umebadilisha sura ya taifa matarajio ya miji bora mikuu miji pamoja na makazi na ukuaji wa kiuchumi ni makubwa miongoni mwa Kenya iliposhika hatamu za uongozi mwaka wa 2013 serikali ya rais Uhuru Kenyatta ilibainisha kuwa Kenya ilikuwa na kilomita 1014 za barabara ya lami pekee Hivyo serikali kaweka malengo ya kujenga kilomita 1010 za barabara ya lami katika muda wa miaka kumi. Kwa sasa serikali inaweza kujivunia ufanisi wa kilomita 1007 za barabara zikiwa zimekamilishwa na zingine zikiendelea kujengwa. Katika kila kaunti hapa nchini kuna barabara zinazoendelea kujengwa na maisha nayo yakibadilishwa. Any economy that hopes to develop and transform the lives of its people cannot ignore development of road infrastructure. Road infrastructure is the greatest enabler that you can ever think of. So the big four for us, we are looking at ourselves as the state department as the greatest enabler for the big four. We really cannot think about opening the country to the region without opening it to ourselves. Kenyans. So the, these roads are going to traverse through Kenyan, through Kenyan soil and then to the entire uh, East African community. Safari yetu ya kuangazia mafanikio haya ilianzia eneo la Nyanza. Viongozi katika eneo hilo pamoja na wakazi wanatarajia uchumi bora baada ya kupanuliwa kwa barabara hizo. Tangu nilisalewa Sijaona barabara saa saa sa, kama hii. Ile kazi inaendelea hapa. Imefurahi sana kwa hii barabara kwa sababu tumepata vitu vingi hata vya sala na itakuwa rahisi sana kwa, kwa kama iko njia nzuri. Sasa iko sawa. Kwa hata sasa tunui sana kama kule kitambo. Gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Nyang Nyongo anasema miundo msingi ni moja kati ya mahitaji muhimu ya kushawishi ukuaji wa kiuchumi humo nchini. Alisema barabara utekeleza wajibu muhimu katika kuafikia ajenda ya nguzo nne kuu za Rais Kenyatta kuhusu miundo msingi chakula cha kutosha afya bora kwa wote na makazi bora na nafuu. We are not talk, going to talk about the big four agenda in the area of health without roads. People have access health facilities. They will walk there, they will need a road or a pathway. They will drive there, they will need a road. They will cycle there, they will need a road. So without infrastructure in terms of roads, health would not be effectively accessed. Gavana huyo anasema serikali yake itaendelea kushirikiana kikamilifu na serikali ya kitaifa kuhakikisha kaunti hiyo haiachi nyuma kuhusu maswala ya maendeleo. We are not going to build low cost housing without infrastructure. So we have done the roads. We, we are doing infrastructure in these areas with the view that when the Agenda 4 part that deals with housing, low-cost housing is being implemented, infrastructure will be there for low-cost housing to be constructed. Mkurugenzi mkuu wa eneo la Nyanza, Halmashauri ya Kitaifa ya Barabara Kuu Kenha, Mandisi Agri Onsongo, Anasema serikali imejizatiti kuimarisha na kuboresha barabara zote jijini humo, kuboresha uchumi na kwamba ujenzi wa barabara kuu ungali unaendelea. For the last five years we have seen major transformation as far as the road network within the counties is done. We celebrate Kisumu is the cleanest city in the whole country. We hope Kisumu will be a great city to live in going forward. Mandisi Agri Onsongo anasema baadhi ya barabara zimekamilishwa zikiwemo kilomita sabini za barabara kuu ya Kericho hadi Nyamasaria, barabara ya uwanja wa ndege wa Kisumu hadi Kisian, barabara ya Obote, Otieno Oyo na Port pamoja na kukarabatiwa kwa barabara ya Manyasaria hadi uwanja wa ndege wa Kisumu. 
Barabara nyingine ko inayojengwa ni Sirari inayounganisha kaunti ya Kisumu na Kisii. Mhandisi Onsongo anasema barabara hii ni muhimu katika kufanikisha biashara za mpakani wa kurahisisha uchukuzi wa bidhaa hadi mataifa jirani. The road we are doing here basically will facilitate trade. In those other projects we are actually doing access road into farms so that you facilitate movement of facilities or machinery to the farms and once you get the produce you can also link them back to to the market through the same same linkage. Hapa tunakutana na baadhi ya vijana wakifanya kazi kwa bidii. Wanatuambia kwamba kutokana na ujenzi wa sasa wa barabara kote nchini nafasi za kazi ni nyingi mno. Barack Okoth anasema barabara hiyo itakuwa na manufaa makubwa kwa wakazi wa eneo hilo na taifa kwa ujumla. Anatoa wito kwa wenzake kutohofia kujiunga na vyuo tekelezi kujinufaisha na maarifa akiongeza kuwa kazi za kiufundi zina malipo mazuri. Vile maisha ilivyo kwa wakati huu Unaona hii mambo ya polytechnic inasaidia sana. Watu wengi huwa wanapenda white collar jobs na hizo white collar jobs kuizi hakuna. Ngaimeza vijana kama mimi kama wanaweza pata nafasi ya kwenda polytechnic wafanye hivyo. Atua chache kutoka eneo la kazi la Okoth tunakutana na Victor Misita ambaye amejihusisha na ujenzi wa barabara kwa miaka mitatu bila majuto. I have some business uh, down at home which is running right now. Usika zimbaya saa venye watu wengine wanaiona. Ni kazi nzuri. You earn income. Modesta Okoth wa miaka 26 ni mmoja wa wafanyakazi wanaofahamika kwa urahisi. Yeye huendesha mashine. Okoth ambaye amefanya kazi kwa barabara mbalimbali kwa miaka mitatu anaishabikia sana kazi yake na haiachi ngo Hii kazi nilikuwa it was my dream tangu totoni so i really enjoy it i really enjoy doing it and i'll do it in the rest of my life until that day i'll not be able to do operation again and uh, na encourage wanawake ama wasiana kama mimi wafanye hii course kwa sababu ya kwanza kupata kazi ni rahisi. Kutoka jijini Kisumu tunafunga safari hadi eneo la Pwani ambalo pia linajivunia mafanikio sihaba. Kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya mkato eneo la Kusini ya Dongo Kundu inayotokea Miritini hadi Mwache mfanisi mkubwa katika historia ya eneo la Pwani. Baada ya miongo kadhaa ya ahadi ya kujenga barabara ya mkato kupunguza msungamano kwenye jiji kuu kwa kuunganisha pwani ya kaskazini na pwani kusini ndoto hiyo hatimaye inatimia chini ya utawala wa Rais Uhuru Kenyatta. Naibu Mkurugenzi wa Halmashauri ya Kitaifa ya Barabara Kuu nchini Kenya katika eneo hilo anasema barabara hiyo hutekeleza wajibu mkubwa katika biashara za mpakani. There is only one key entrance or one key entry point into the country which is Mombasa port. Now Dongo Kundu connects that one major entrance to Kenya to the rest of uh, to, to the rest of uh, uh, the parts of the country. So that by introduction of that road alone it has made life a lot easier. Nasisitiza wajibu mkubwa wa miundo msingi katika kuafikiwa kwa agenda ya nguzo nne kuu za maendeleo. The road networks carry the big four agenda because uh, if you talk about food production, you will produce food, then what? Somebody needs to connect that village first to produce the food. But after the food has been produced, somebody still needs to get the food where it is being uh, manufactured or where its value addition is happening. Even after the point of value addition, somebody needs to get that product from that point all the way up to the port before you can export it either to the port or to the airport. The road networks remains at the core of fulfillment of the big four agenda. Madereva wa malori ya masafa marefu wanaotumia barabara mpya ya Dongo Kundu wana kila sababu ya kuipongeza serikali wakisema mradi huo umewapunguzia muda mrefu waliokuwa wakitumia kuondoka tu bandarini. Tangu kwa na kesha hapo kwenye jamu hapa hii barabara ya zamani 
lakini asaizi mekumuza jamu. Ujenzi wa barabara ya mkato ya Dongo Kundu awamu ya pili na tatu kwa garama ya shilingi bilion 28 unatarajiwa kuanza hivi karibuni na imetajwa na wengi kuwa mbinu ya mabadiliko. Itaunganisha barabara kuu ya Nairobi hadi Mombasa, Mombasa hadi Malindi na Mombasa hadi Lungalunga. Barabara ya Port Reitz pia imefanyiwa ukarabati na kupunguza msongamano kwa watu wanaoelekea katika uwanja wa ndege. Hii ni barabara moja wapo ambayo imerahisisha usafiri sana. Watu wakitoka Mombasa wanapata uraisi wa kwenda airport. Watu wa mizigo ikitoka uh, ikitoka uh, kule bandarini pia inapata uraisi wa kupita. Na hii ni ile package 1 ya umradi ambao sasa umeisha Kutoka jiji la Mombasa tunarejelea safari hadi mji maarufu wa Bamba. Zamani wakazi walikabiliwa na matatizo wa kisafiri kutoka Bamba. Safari ambayo inaelezwa katika wimbo wa kitamaduni wa jamii ya Wagiriama. Safari ye oya. Safari ya Bamba ni machero. <laughs> Naki ni kwamba safari ya bamba ni kesho kwa sababu iliwachukua wakazi muda mrefu kusafiri kwa sababu ya barabara mbovu. Hata hivyo wakazi wa eneo hilo wanasema mashairi ya wimbo huo sasa yamebadilika na kuwa safari hii safari ya bamba ni rero. Ah safari ya bamba ni vivi rero. Ana ni kwamba safari ya bamba ni leo. Ongera baada ya kuwekwa kwa alami kwenye barabara ya umbali wa kilomita 43 kutoka Mariakani ambayo wanasema ilikuwa ikiwachukua takribani saa sita lakini sasa wanasafiri kwa saa moja tu. Francis Kiti imenunua baisikeli yake juzi kuanzisha biashara za boda boda. Kiti anasema alivutiwa na kuimarika kwa biashara huko bamba baada ya barabara kukamilika. Hiyo miaka ya nyuma kabla hii barabara iwe iwe tayari ilikuwa iko vibaya sana. Ta gari zenyewe zilikuwa hazipiti huku. Mwanzo kukinyesha mvua. Masha baya ambaye ni dereva mjini Bamba anasema siku hizi anakabiliwa na uharibifu mdogo kwa gari lake na sasa anapata faida kubwa. Tunafurahia sana kupata barabara nzuri kama hii. Na kwa kweli inatusaidia sana. Kama mimi ni dereva na wakati barabara haijatengezwa ilikuwa vigumu. Ilikuwa safari ya kutoka hapo mpaka Marekani amodi kilomita 40 kuna chukua kama masaa manne ama matano lakini kwa saa hii dakika 50 40 tayari ushafika vijana wenzake pia wanakubaliana na kauli ya Masha kwamba taswira ya mji wa Bamba imebadilika ah na furai sana kwa sababu hii barabara pia imeokoa watu wengi amefanya pia mashuhuli zimekuwa mingi so ikiendelea hivi mpaka hiyo nyingine pia kiunganishwa itakuwa si bamba tena ile inayojulikana itakuwa ni bamba town kisawa sawa so nashukuru na sema thank you maendeleo yaendelee wafanyi biashara wadogo akiwemo Elizabeth Gitao wana wingi kwa furaha B Gitao wanasema kusafirisha mazao ya mboga kutoka Mariakani sio hoja na biashara yake ndogo imeimarika tangu ujenzi wa barabara hiyo. Kama ilikuwa ni mboga hizi ilikuwa tuzipata tuzipata wiki baada ya wiki lakini saa hii tukiweza kupanda gari pale tukaenda tukaenda sokoni Marekani aya tukarudi tayari lakini zamani tulikuwa ilikuwa ngumu. Kando na duka la Elizabeth ni mfanyi biashara zawadi Karisa. Aida anaelezea furaha kwamba anatumia muda mfupi kusafirisha bidhaa kutoka sokoni. Sasa hii barabara imekuwa tayari kuweza na Marekani na karudi nusu saa tumeshikwa vyombo vya 
pia usafiri na Kutoka Bamba sisi hao hadi kaunti ya Taita Taveta. Barabara ya Voi kupitia Matate ni moja kati ya barabara bora zaidi katika eneo hilo ikizingatiwa mandhari ya eneo hili unaposafiri kwenye barabara hii. Ujenzi wa barabara hiyo ya kilomita tisini ulianza mwaka 2014 baada ya kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta na Rais Mstaafu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete kabla ya kukamilishwa Julai mwaka 2017. Barabara hii inayounganisha Kenya na Tanzania imeimarisha biashara sio tu kati ya mataifa haya mawili bali kanda nzima ya Afrika Mashariki. Barabara hiyo inapitia mbuga ya kitaifa ya Tsavo na mtu anaweza kufurahia mandhari bora na kujionea wanyamapori. Hapa wakazi pia wana furaha wakisema tangu kukamilika kwa barabara hiyo usafiri wa watu na bidhaa umekuwa wa kasi sana. Biashara za kilimo katika eneo hilo sasa zimeimarika kwa sababu mazao yanaweza kufikishwa sokoni kwa wakati. Juma Mwambai ambaye ni mfanyi biashara anasema gharama ya uchukuzi imepungua mara dufu baada ya kukamilika kwa barabara hiyo. Mbele tulikuwa tunaenda bei ilikuwa juu. Tulikuwa tukitoka Voi mpaka Taveta tunatumia 800 elfu moja lakini sasa hivi tangu barabara itengenezwe tunaenda kwa 400 tatu hamsini na fikata veta mbeleni kutoka voi kuleta watoto shuleni hapa ilikuwa ni ngumu kwa sababu wanachelewa lakini sasa hivi barabara ilipotengenezwa wanafika kwa masaa mazuri wanafika mapema na wagonjwa pia kuwapeleka hospitali ni kwa rais Zamani eneo la kaskazini mwa Kenya lisemekana kuwa na mfumo odoni wa barabara nchini. Kila mara eneo hili lingekabiliwa na matatizo ya mawasiliano, mvua ikinyesha baada ya kuharibika kwa barabara kabisa. Hata hivyo oleo barabara hii ni tofauti kabisa baada ya kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya Isiolo kupitia Marsabit. Ujenzi wa barabara hiyo ulianza wakati wa serikali ya Rais Mstaafu Mwai Kibaki. Barabara hiyo sasa imefungua mji wa mpakani wa Moyale na miji mingine. Vile vile jiji kuu la Nairobi limeimarika kutokana na mfumo mpya wa barabara. Mifumo hii mipya imeligeuza jiji hili na kulisaidia kupunguza msongamano wa magari. Barabara ya Pembezoni mwa Kusini mwa jiji ambayo inaunganisha barabara kuu ya Mombasa hadi Kikuyu ni moja wapo wa miradi ya barabara iliyobadilisha sura ya jiji. Rais Kenyatta anasema barabara hii ya Pembezoni ni kiungo muhimu kwa ustawi wa uchumi wa eneo hili. Kutoka Mombasa kuelekea mpaka kule Malaba mpaka wetu na Uganda wakifika hapa Nairobi walikuwa wanachukua karibu masaa tatu kupita katikati ya mji wa Nairobi ndio waendelee na safari zao kutoka tumalize hii barabara hiyo safari sasa imepunguka mpaka nusu saa Barabara ya Ngong ni moja wapo wa barabara muhimu jijini Nairobi. Awamu ya kwanza ambayo imekamilika ya kufanya kuwa ya safu mbili inaanzia maktaba ya kitaifa hadi Ijumba la maduka la Prestige na tayari wakazi wa Nairobi wananufaika nayo. Kuna wakati kulikuwa na jamu sana. Sana sana kwa hii barabara ya Ngong Road ilikuwa na majamu sana. Lakini saa hii kwa juru wameanza kupanua barabara mimi naona kwa gumi nasaidia hata naona uhuru hapo wamefanya kazi hapo mwanzo tulikuwa tunakwenda down inachukua time kidogo lakini kutoka Kibra paka town almost 30 minutes lakini sasa ni kama 5 au 10 minutes kuanzia mali imefika na mali inaendelea tuko sawa kabisa jamu naona inaendelea kipungua kulingana na vile barabara inaenda ikimalizika tu tutakuwa na jamu Awamu ya pili ya kujenga barabara ya Ngong yenye safu mbili kuanzia Prestige hadi Edagoreti Kona inaendelea. Kazi ya barabara nimepata ni kazi poa. Mimi nilikuwa nilidharau sana kitabu lakini 
sasa naona ni kazi mzuri Enyewe wengine wakipita hapa wanatuona sisi tuko wachafu lakini uchafu inatolewa tu na pesa. So wamama wajitokeze, wafanye kazi na tusidharau kazi so long as unalipwa vizuri. Bila shaka, ndoto ya serikali ya jubilee ya kutimiza ujenzi wa kilomita 1000 za barabara hatimaye itadhihirika kwa sababu ya miradi mbalimbali inayoendelea nchini.